A chegada do povo de Israel em Canaã, a terra prometida, não era somente uma invasão estrangeira aos olhos dos povos daquela região. Era também a chegada de um povo que prestava culto a um Deus que não se via, nem trazia imagens desse Deus esculpida, e a forma de culto era totalmente diferente. Além disso, a fama desse Deus, com o que ele fez com o Egito, já tinha se espalhado por toda aquela terra. Um exemplo disso são as palavras de Raabe, uma habitante de Jericó, diante dos espias enviados por Josué. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. Ela ainda acrescenta, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A recém-chegada presença do povo de Israel em Canaã já provocava pânico nas nações, principalmente pelos atos divinos em favor deste povo. Desta maneira, por parte dos israelitas, o grande perigo para eles era deixar de cultuar a Deus e envolver-se com o culto às divindades cananitas e dos demais deuses de outros povos que cruzavam por aquela terra. Uma das principais divindades destes povos era Baal, o Senhor. Além dessa divindade, havia sua esposa, Astarote, conhecida também como Astarte, por parte dos fenícios. Astarote era uma deusa da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal apresenta a você vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, Teologia e Vida Cristã. São dezenas de vídeos preparados de forma muito didática, de fácil compreensão para que você conheça um pouco mais do universo do pensamento e da vida cristã. Além disso, peço que você se inscreva aqui no canal, não perca de vista esse canal. Uma vez inscrito, clique também no sininho das notificações para que você seja notificado, avisado, quando tem vídeo novo por aqui. Deixe também o seu gostei, se você gostou do vídeo, e até mesmo o não gostei, se você não gostou do vídeo. Isso tudo é muito importante para o crescimento do canal. Seu comentário também é muito importante. Suas dúvidas, seus questionamentos, suas críticas, deixe algo aqui nos comentários. O vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos divindades na Bíblia. São vídeos que apresentam alguns deuses e deusas que os povos do Antigo e do Novo Testamento cultuavam, assim como os ritos feitos a estas divindades. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre Astarote, uma das divindades na Bíblia Sagrada. Cada cultura tem as suas divindades e os respectivos cultos a estes deuses. Assim, povos da antiguidade como egípcios, babilônicos, persas, filisteus, moabitas, amonitas, edomitas, fenícios e outros mais tinham as suas principais divindades. Em alguns casos, como os egípcios, tinham seus deuses maiores e deuses inferiores, numa espécie de ranoteísmo, onde um deus maior governa sobre outros deuses menores. As formas de culto eram as mais variadas, desde simples oferendas nos templos, o uso de imagens em casa e locais públicos, templos, sacerdotes e sacerdotisas, comidas específicas, dias de festas, calendários, orgias e até mesmo sacrifícios humanos. E é dentro desta cultura totalmente idólatra que o povo de Israel vai ser introduzido por Deus. Foram libertos da opressão egípcia, peregrinaram 40 anos no deserto, agora, entrando na terra prometida, a terra de Canaã, seria um verdadeiro intruso à cultura cananeia, principalmente na questão da adoração. Como visto, distinto de qualquer outra cultura, os israelitas ao longo da sua história e principalmente na peregrinação do deserto, foram instruídos por Deus acerca do culto, dias solenes, festas e ritos. Tudo isso centralizando o culto a um único Deus, 
sendo que este mesmo Deus não deve ser representado ou adorado por meio de imagem alguma. Consequentemente, haveria um grande contraste com as mais diversas formas de culto dos povos cananitas. O conflito religioso seria inevitável. Por isso, o foco do Antigo Testamento não é tanto histórico, mas a quem a nação de Israel adorava. Ou seja, embora o Antigo Testamento fale de reis, impérios, reinos e de fatos históricos, mas o seu objetivo não é apresentar a história em si, mas apresentar os feitos de Deus em meio ao seu povo e os efeitos negativos da idolatria, quando era introduzida no meio do povo. Enquanto temiam a Deus, tornavam-se fortes e prósperos. Contudo, quando se voltavam aos ídolos, tornavam-se vulneráveis aos ataques dos inimigos. Este fato é presente por boa parte do Antigo Testamento. Astarote, Astorete ou Astarte era uma divindade feminina cultuada principalmente pelos fenícios ou sidônios. O texto do primeiro livro de reis, informando sobre as mulheres de Salomão, nos diz Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Alguns historiadores atribuem ainda o nome Star, dando significado de estrela, principalmente na adoração pelos povos semitas orientais fazem ainda uma ligação com Afrodite, adorada pelos gregos. Astarote, como observado, era uma divindade feminina, como sendo a esposa de Baal. Geralmente, em algumas regiões, a adoração era dada aos dois, como sendo um par, como apontado no livro de Juízes. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Alguns intérpretes informam que Astarote era a filha mais importante de Baal e irmã de Camus. Astarote era também a deusa da fertilidade humana, animal e das colheitas. Por isso, o culto a Astarote sempre trazia alguns ritos obscenos, mergulhados na prostituição cultural. Esta deusa também era chamada deusa mãe, em virtude de ser a criadora da vida. O livro do profeta Jeremias informa, os filhos apanham lenha, e os pais acendem fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus. Esta Rainha dos Céus, para alguns intérpretes bíblicos, é a mesma Astarote. O culto Astarote entrou no meio do povo de Israel desde que chegaram a Canaã. Embora tivessem tomado a terra de Canaã, contudo, permitiam que alguns povos lhes sujeitassem. Consequentemente, a idolatria destes povos permaneceu, cresceu e avançou dentro do povo de Israel. Nesse sentido, o livro de 1 Samuel nos diz Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaéns e os astarotes e serviram ao Senhor. Esse texto demonstra que ainda antes dos reis, a idolatria já permeava o povo de Israel. Sempre que o povo de Israel se voltou aos ídolos, tiveram um alto preço a ser pago. As consequências da idolatria sempre foram terríveis. Este mal, a idolatria, sempre ressurge com nomes diferentes. No caso de Astarote, às vezes era Astarte, deusa mãe, rainha dos céus, senhora dos céus, senhora esposa de Baal, deusa da fertilidade, deusa da guerra e etc. No entanto, sempre separaram o homem de Deus. Esta separação de Deus provoca a perda da proteção divina, a direção para a vida e, por fim, distante de Deus, não há salvação. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.